என் இனிய உலக தமிழ் மக்களே நாணயங்களை பற்றிய எண்ணற்ற தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள இந்தியன் காபி தமிழ் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறு வீடியோ எழுத்திக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அந்த ஒரு ரூபாய் நாணயங்கள்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று வரைக்கும் வெளியிடப்பட்ட நாணயங்கள்ல பதினைந்தாயிரம் ரூபா முதல் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை விலை போன நாணயங்களை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் இதுக்கான ஆதாரங்கள் காரணங்கள் மற்றும் விற்பனை செய்வதற்கான வழிமுறைகளையோ இந்த காணொலி வாயில நம்ம பார்க்க போறோம் அதனால இது போல நாணயங்கள் உங்ககிட்ட இருந்தா நிச்சயம் வந்து இந்த காணொலி உங்களுக்கு உதவியா இருக்கோங்க அதனால இந்த காணொலியை முழுமையா பாருங்க மறக்காம எனக்கு லைக் பண்ணுங்க இப்ப நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு வரைக்கும் தொடர்ந்து அத்தடிக்கப்பட்ட தாங்க இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செம்மணிகள் கலவையினால உருவாக்கப்பட்ட நாணயம் இந்த நாணயத்தோட வெயிட்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு கிராம்ங்க இந்த நாணயத்துல அந்த டாப் ஃபைவ் டாப் ஃபைவ்ல இருந்து டாப் ஒன் வரைக்கும் வந்து பார்ப்போம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்த் பொசிஷன்ல இருக்கிறது இந்த நாணயம் தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எந்தல வெளியிடப்பட்ட இடது புறத்துல இருக்கக்கூடிய நாணயம் தாங்க இத பாருங்க இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓஎம்எஸ் நாணயம்ங்க நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஓஎம்எஸ்ங்கிறது வந்து ஆஃப் மெட்டல் ஸ்டைக் நாணயம்னு சொல்லுவாங்க ஆஃப் மெட்டல் ஸ்டைக்னா அந்த நாணயங்கள் அத்தடிக்கப்படும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உழவு கலவை அல்லது வந்து அந்த டிசைன் போன்ற ஏதாவது ஒண்ணு வந்து மாத்திருவாங்க மாத்தும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட வெயிட் குறையோ அப்படி இல்லைன்னா கலர் மாறும் அப்படி இல்லைன்னா அதோட டிசைன் வந்து மாறும் இல்லைன்னா எல்லாமே சேர்ந்து கூட நடக்கோங்க சில நேரத்துல இப்படிப்பட்ட நாணயங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய லெவல்ல டிமாண்ட் இருந்துகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க எப்படி கண்டறியலாம்னா அந்த நாணயத்தோட வித்தியாசங்களை பார்க்கும் போதே எளிதான முறையில கண்டறிய முடியும் இப்ப இந்த நாணயமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வண்ணங்களே வந்து ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கு இதுக்கு காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாணயத்துல அந்த அலுமினியம் கோட்டிங் வந்து கலந்துருத்துங்க இங்க பாருங்க அந்த நாணயம் இருக்கு பாருங்க கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஆஃப் மெட்டல் ஸ்டைக் ஆயின்னு வந்து சொல்லுவாங்க எதுனாலன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அலுமினியம் அதுல கலந்துருக்குன்னு அலுமினியம் கலந்தனால வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் வந்து குறையோங்க பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மணிக்கல்ல வந்து கலவை கலக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் வந்து கூடும் இதில் வந்து வெயிட் வந்து குறையும் இப்போ வெயிட் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் கிராம்ஸ்லாம் இருக்குது இது எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொந்த ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஏழை நிறுவனங்கள் மூலம் விற்பனை செய்யப்பட்டதுங்க அது எந்த அளவுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டதுன்னா பதினைஞ்சாயிரம் ரூபாயிலேருந்து இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து போகணும்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து விற்பனை ஆயிருக்குங்க இது தாங்க டாப் லெவல்ல ஃபிஃப்த் பொசிஷன்ல இருக்குது அடுத்து டாப் லெவல்ல ஃபோர்த் பொசிஷன்ல இருக்க நாணயத்தை பத்தி பார்ப்போம் இங்க இருக்கு பாருங்க இதுதான் டாப் லெவல்ல ஃபோர்த் பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய நாணயம் இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல வெளியிடப்பட்டது நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடல்ல நாணயம் வெளியிட்டு இருக்காங்கன்னு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல மட்டும் வந்து ட்ரையலுக்காக வந்து நாணயங்கள் வெளியிட்டாங்க அதாவது ஒரு சோதனை முயற்சிக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம குறுகிய லெவல்ல வந்து நாணயங்கள் வெளியிட்டாங்க இது மக்கள் புழக்கத்துக்காக தாங்க வெளியிட்டாங்க இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாணயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவான எண்ணிக்கையில தான் வெளியிட்டாங்க அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த நாணயங்களை தேடுறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து பெரிய லெவல்ல கூடுச்சு இப்படிப்பட்ட நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இணையதள ஏழை நிறுவனங்கள் மூலம் விற்பனை செய்யப்படுதுங்க இப்ப இந்த நாணயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கிய வித்தியாசம் என்னன்னா அந்த அசோக எம்பளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசோக எம்பலத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த டிசைன் வந்து வேற எந்த அசோக எம்பலத்திலயும் வந்து இருக்காதுங்க இந்த டிசைனையும் அந்த டிசைனையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தாலே அது உங்களால் கண்டறிய முடியும் இப்படிப்பட்ட இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த லெவலுக்கு விற்பனை ஆயிருக்குன்னு கீழே நீங்களே பாருங்க அதாவது பத்தொன்பதாயிரம் ரூபால இருந்து இருபதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து போகணும்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்கு அதே போல விற்பனையும் ஆயிருக்குங்க அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆறு கிராம் இல்லாம அந்து புள்ளி எட்டு ஏழு கிராம் வந்து இருக்குங்க வெயிட்டு இது நாங்கள் டாப் லெவலில் தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய நாணயம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் வெளியிடப்பட்ட நாணயம் தான் அந்த நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் வந்து அந்த லெவலில் கிளியராக இல்லை ஆனால் இந்த நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொ
பூக்கள் இருக்கக்கூடிய மாடல் மாதிரி இருக்கு அதாவது செவ்வர் மாடல்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அது மாதிரி இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டு நாணயத்துலயே அந்த பத்து பைசால நீங்க பாத்திருப்பீங்க கோல்டன் கலர்ல ஒரு நாணயம் வந்து வெளி வந்திருக்கோ இதே போல ஒரு மெட்டல் கலவையோ இதே போல டிசைன் பேட்டர்னையோ வந்து பத்து தான் இந்த நாணயம் வந்து அச்சடிக்கப்பட்டிருக்குங்க நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் ஓஎம்எஸ் நாணயங்கள் முழுவதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது போல வந்து சிறு தவறுகளால ஏற்படக்கூடியதுதான் இப்படி வந்து ஏற்பட்ட நாணயம் தான் இந்த நாணயம்ங்க இந்த நாணயத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த லெவலுக்கு போயிருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க அதுக்கு நேரம் நான் அம்புக்குறி இட்டு காட்டியிருக்கேங்க அது ஓஎம்எஸ் நாணயங்கிறத வந்து அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதே போல இது வந்து வெளிநாடுகளில் கொடுத்து அத்தடிக்கப்பட்ட நாணயங்க அதாவது லண்டனில் கொடுத்து அத்தடிக்கப்பட்ட நாணயம் அதே போல இந்த நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து விலை போகணும்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டதுங்க அதே போல விற்பனையும் ஆயிருக்குங்க ஐட்டம்ஸ் ஒன்றுங்க அந்த வார்த்தை இருக்கு பாருங்க இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாணயங்கள் பெரிய லெவலில் விற்பனை ஆகிட்டு தான் இருக்கு இது கடுத்து இருக்கக்கூடிய நாணயம் தாங்க ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து விற்பனையான நாணயம் அதுதாங்க டாப் லெவலில் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கு இங்க இருக்கு பாருங்க இந்த நாணயம் தான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹச் மின்ட் வந்து இருக்கோங்க ஹச் மின்ட்னா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க ஹைதராபாத் மின்ட்னு நினைக்கிறாங்க வெளிநாடுகளில் கொடுத்து அச்சடிக்கப்படும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நாட்டுல வந்து எந்த மாதிரி நாணய குறியீடு இருந்துச்சோ அந்த குறியீடு தாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம நாட்டு நாணயங்கள்ல அவங்க வச்சு அச்சடிச்சாங்க இது வந்து கொஞ்ச ஆண்டுகள் வந்து இந்த மாதிரி நடைமுறையை வந்து கையாண்டாங்க இதை பத்தி நான் இதுக்கு முன்னாடியே ஃபாரின் மின்ட் அண்ட் இந்தியன் காயின்ங்கிறதுல வந்து தெளிவா சொல்லியிருப்பேன் இப்படிப்பட்ட நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையலுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில நாணயங்கள் மட்டும் இந்தியாவுக்கு அனுப்புனாங்க அப்படிப்பட்ட நாணயம் தான் ஒரு பெரிய ஏழை நிறுவனங்க மூலம் விற்பனை செய்யப்பட்டதுங்க இது நம்ம நம்ம குறைவான எண்ணிக்கையில தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போல ட்ரையலுக்கு வந்து நாணயங்கள் வந்து வெளியிட்டாங்க இப்படிப்பட்ட நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி நபருக்கு கிடைச்சா நிச்சயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள லட்சாதிபதி ஆகக்கூடிய நாணயமா இந்த நாணயம் இருக்கோங்க இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஏழை நிறுவனங்கள் மூலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து மூன்று லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வந்து விற்பனை ஆகும் எதிர்பார்க்கப்பட்டு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து விற்பனை ஆயிருக்குங்க அதுக்கான ஆதாரங்கள் நீங்களே பார்த்தாலே தெரியும் அதுக்கு நேரம் நம்பு குறியீட்டு காட்டியிருக்கேன் அதே போல இந்த கச்சு மின்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரையல் ஸ்டைக்குக்கும் மக்கள் இன்னைக்கு உபயோகித்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நாணயங்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குங்க அதனால மக்கள் இப்ப விவரித்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா நாணயங்களும் இந்த அளவுக்கு விலை போகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா வந்து போகாது இந்த ட்ரையலுக்கு விட்ட நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு கிராம் வந்து இருக்கும் நார்மலான நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கிராம் இருக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க இதெல்லாம் வந்து உங்களால் கண்டறிய முடியும் இது ட்ரையலா இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலேட்டிங்காக வந்து வெளியிடப்பட்ட நாணயமான்னு சரி இந்த டாப் லெவலில் அஞ்சு நாணயங்களில் ஏதாவது ஒரு மாடல் நாணயம் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் நிச்சயமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது விற்கிறதுக்கான முறைகளை நீங்கள் கேட்கலாம் அதை விற்கிறதுக்கு சில வகையான முறைகள் இருக்குங்க குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இணையத்தில் ஏழு நிறுவனங்கள் மூலதா இது போல இந்த லெவலுக்கு வந்து நாணயங்கள்லாம் விலை போவோங்க அப்படிப்பட்ட நிறுவனங்களில் டோலிவால் ஆக்ஷன்ங்கிற தலமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம ரொம்ப ஃபேமஸான தலம் தான் இந்த கடைசி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனையான நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலங்கள் மூலதாங்க விற்பனை ஆயிருக்கு அது எப்போ விற்பனை ஆயிருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் விற்பனை ஆயிருக்கு இது போல நாணயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிக லெவல்ல விலை கொடுத்து வாங்குறதுக்கு இங்க எக்கச்சக்க பையர்ஸ் வந்து இருக்காங்க அதனால இது போல நாணயங்கள் உங்ககிட்ட இருந்தா நிச்சயமா இந்த முறையில வந்து கையாளுங்க இந்த காணொலிக்கு மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் பயிருங்க கருத்துக்கள் ஏதாவது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னோட முன்னூட்டு வீட்டார் மட்டும் இன்ஸ்டாகிராம்ல பின்தொடர கீழே இருக்கும் ஐடியை உயர்த்துக் கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவல்கள் தொடரும் நன்றி